Mil años tardó en morirse, pero por fin la palmó. Los muertos del cementerio están de fiesta mayor. Seguro que está en el cielo, a la derecha de Dios, adivina, adivina, escuchen con atención. A su entierro de paisano asistió Napoleón. Torquemada y el caballo del noble Cid, campeador, Marcelino de cabeza, marcándole a Rusia un gol, el coño de la Bernarda y un dentista de León y Celia Gámez, Manolete San y Sidro Labrador y el soldado desconocido a quien nadie conoció, Santa Teresa iba dando su brazo incorrupto a Don Pelayo, que no podía resistir el mal olor, el marqués que ustedes saben iba muy elegantón, con uniforme de gala de la Santa Inquisición, Bernabéu encendía puros con billetes de millón, y el niño Jesús de Praga de primera comunión, 1512 monjas pidiendo con devoción al Papa Santo de Roma pronta canonización y un pantano inaugurado de los del plan Badajoz y el Cucus Clan que no vino pero mando una adhesión y Rita la canta ahora y Don Cristóbal Colón y una teta disecada de Agustina de Aragón la tuna compostelana cerraba la procesión cantando a diez voces clavelitos de mi corazón San José María Pemán, unos versos, recitó, Serbia Perico Chicote, copas de vino español, nunca enterrador alguno, conoció tan alto honor, dar sepultura a quien era, sepulturero mayor, ese día en el infierno hubo gran agitación, muertos de asco y fusilados bailaban de sol a sol, siete días con siete noches duró la celebración. En leguas a la redonda el champán se terminó con batientes de brunete, braceos de castellón, los del exilio de fuera y los del exilio interior celebraban la victoria que la historia le robó, más que alegría la suya era desesperación como ya habrá adivinado la señora y el señor, los apellidos del muerto a quien me refiero yo. Pues colorín colorado, igualito que empezó, adivina adivinanza, se termina mi canción, se termina mi canción.